。给了我怕光的眼，同时落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊、爱情是如雨，造化我。啊，啊情似山执着。小姐先好好歇歇，春桃就宿在隔壁。小姐有事唤我就好。嗯。爹爹，我在这边已经安顿下来了，你们可以放心了。魔神我也已经找到了，只是现在还不能杀了他，来改变魔神离世的宿命。不过，好在他现在还只是个柔弱的凡人，罚他在冰天雪地里跪着，先让他吃点苦头好了。起风了，今夜一定非常难熬。外面风声这么大，他不会有事吧？爹爹，赵优伯伯，大师兄，我这么做没错吧？真一直跪着呀什么时候睡着的，小姐？你醒了，昨夜那大风吹得跟狼嚎一样，您睡得可还安稳？哎呦，他怎么还在这儿呢、哎？你看到了吗？这都第三日了吧？你可真够阴的！哎呀，得罪了二小姐，没她好果子吃。肯定是装的，这里每个人都那么讨厌他，他要是不装的可怜一点，日子会更不好过。谢谢
，谢谢叶小姐，叶小姐真是活菩萨。这么多年来，每逢初一十五都亲自来竹棚施粥，雷打不动啊。大明儿，我也去庙里求一求，保佑他和六殿下早点成亲，生他三五个小王孙。禀仙，小姐，六殿下昨夜派中太孙信来，说他今日休沐，会来周鹏帮忙。这算算时辰也该到了，你把勺子给我，快去打扮打扮。不用了。对了，拿好了。谢谢。宋太跟我说，昨日他们去练兵，在城郊遇到了二小姐，那个泼妇还不肯放过六殿下，不可口出恶言。不用谢，二妹已经嫁人了。此番胡闹，怕是以后在京中的名声更加不堪。你听来的这些闲话，也不要去祖母和爹爹他们面前说。小姐，你还替他担忧什么呀？你前些日子被他推得坠了湖，他染了风寒，老爷他们不也没罚他吗？以后不许再提此事。那好了，谢谢小姐不用谢，把这边都清扫一下。就要走了。已是日渐黄昏了，再不回去，怕是要被家中长辈责怪，失了体统了。我这些日子在城外练兵，圣国的军营有一大半的规矩都是叶大将军定的。等回了城，想和你多说几句话。没想到啊，还有你们叶家的规矩等着。殿下说笑了，叶家规矩大，您长此又习惯了。叶家规矩再大，也没有二小姐大。就连景国的质子都要被他发去贵宾了。谭台进去贵宾了。嗯。谭台进虽是质子，却也是景国的王子，叶希雾怎可如此折辱？罢了，与那刁蛮之人全无道理可讲。你坠湖之后，身体还未大好，今日早些回去休息吧。也罢，那我就先回去休息了。你那个恶毒的夫人，已经罚你跪在这里四日了。这样下去，你真的会死的。他是真心要置你于死地，难道你看不出来吗？二小姐，二小姐。知道方才在湖边，你不是故意的，我就是故意的。大姐，今日六殿下来看你，你打扮的花枝招展的，没想到现在却变成了落汤鸡，感觉如何呀？二妹妹，我平日和你无冤无仇，何必苦苦相逼呢？这话你和六殿下去说吧。我真不知道你学了什么狐媚之术，把六殿下迷得团团转，看都不看我一眼。还有那个毫无福德的谭台剑，竟也被你勾引。既然他那么爱出风头，我就让他出个够。冻死了，也不过就是过去跟祖母说一声。叶冰长，我也不怕告诉你，你再怎么折腾，过不了几日，谭台剑一定会死。只要你们都不出现在他面前，六殿下就只能喜欢我了。真是个狠毒的恶妇！有人过来了。这府里怎么总是乌鸦飞来飞去的？真是晦气！好像姑爷来了以后就一直这样。太阳又落山了。这天寒地冻的，再跪下去，他可能真的活不过今晚了。他是死不足惜，可是如若邪骨复苏，麻烦就大了。
在这里赏月啊，弄湿了您的衣裳。走走走走走走走走走走。天这么冷，唐台剑全无修为，衣服又湿透，他顶不住的二小姐，天寒地冻，请回吧。不用劳烦你，亲自来监看我受刑。嗯。谁说我是来监看你了？我只是，我只是。这是什么？我只是来看看你死了没有，免得还要我替你收尸。我便是死了，又何劳二小姐亲自来为我收尸？这世上想要看到我横死的人，多如过江之鲫，说不定到时候会成群结队的来向你登门道贺呢。你以为你这么说，我就会可怜你了？可怜我？不行，小魔神已经冻蔫了。再这样真的会死。算了，以后有你报应的。这斗篷难看死了，我不要了，送你了。二小姐的衣裳，我不敢领受。若是二小姐不喜欢了，明日叫春桃拿去扔了便是。二小姐还有何事？看吧，李苏苏，这小魔神根本没血没肉，你明明可怜他，他却还阴阳怪气。但凡这魔头还有一口气，就不能给他一丁点善心。有这好心，不如多去喂喂狗，感化感化山粉。小不忍则乱大漠，小魔神死不足惜，可三界四周的性命，还都压在他身上呢。哎，唐太剑，你不要装死啊！你不要以为这样我就会可怜你。这个景象似曾相识，难道他就是在这里死去，然后化身成魔了吗？唐太剑，唐太剑，你醒醒，春桃。小姐，是你叫我，我叫你，快进来。哦。啊啊！小姐，是你没醒还是我没醒啊？你说什么胡话？赶紧去烧洗澡水，越快越好，救人要紧。哦哦，快一点。小姐，你方才怎么跟姑爷抱在一起了？我们不是夫妻吗？那人间的夫妻不是理所应当同床共枕的吗？人间，呃、快看看洗澡水烫不烫？哦，好。小姐，水不烫了。春桃，你先回去休息吧。好的，小姐。这些伤是被夜袭物打的吗？早知道小魔神弱成这个样子，我怎么也不会赔上四周三界的前途，来跟他赌这口气。快缓过劲儿来吧，拜托拜托，你可是魔神，为了四周三界
，你也不能死啊。谭台进，你真可怜。又是你，每次当我濒死的时候，你都会出现。我一直都在。我知道，你就在我的身体里。你想要他吗？还不是时候，不要着急。要等到什么时候？你已经迫不及待了吗？<笑>是啊，二十多年来，这副身躯给了你什么？只有疼痛、饥饿、寒冷、屈辱，还有受困于人。有朝一日，你可以摆脱这副肉身，将灵魂奉献给我，然后你将得到永远的安宁。无所谓，不管是这副身躯，还是什么灵魂，你若想要，随时都可以拿去。我不稀罕。谭台进，耐心些。你要尝尽人间的苦楚，汲取无尽的怨恨。你背负着命定的诅咒，注定不得善终。当你的痛苦达到巅峰，生命走到尽头时，我会来接受你的献祭。原来，五百年前人间的月亮这么明亮。可惜自魔神离世，到处都是浊气。我已经好久没看到过月亮了。生为魔胎，身负邪骨。这邪骨究竟生在何处，长什么样子啊？究竟哪一根才是邪骨？没摸出哪块骨头有什么不同啊？你在做什么？你醒了，叶西武，你又在玩什么花呀？你管我玩什么花呀？你既然醒了，就赶紧起来穿衣服，别泡在水里面装死。去湖面，还没有天亮。哎，你不能去！你给我站住！今日不许去了，以后也不用去了。为什么？你是我的人，天天跪在外面人来人往的，不是丢我的脸吗？那真是抱歉了，我累了，我要睡了，你不要跟我说话。那爹爹，你们送我过来时肯定想不到，你女儿要和魔神睡一个被窝。什么？快点坐，坐完我也要睡觉了。做什么？当然是你每天都要做的事情。你不记得了？不妙，千万不能让他发现了。我记得呀，我怎么可能会忘？你等我一下，我有点口渴。Thank <laughs> you. 
，村头，我要喝茶。春桃，你快告诉我，我每天晚上和谭太静都要做的是什么事情？打他呀！啊！嗯，自从小姐你嫁给姑爷之后，便心气不顺，所以每晚睡前都要抽姑爷一顿鞭子才肯解气。这是鞭子吗？啊！你鞭子放哪儿了？就放在小姐你褥子底下。要抽多少下？这可说不准，看小姐你心情吧。这么长的鞭子，叶西武，你果然是个变态。从前斩妖除邪，眼睛都不眨，抽鞭子有什么下不去手的？这一鞭，你且替五百年后的魔神受着。魔神，这都是你应得的。来顺手，欺负他，折磨他，就能阻止魔神降临吗？这样只会让你心中更加难受。我累了，今日打不动了，睡觉吧。谭太监，谭太监，谭太监，谭太监，谭太监，好疼！糟了，冰天雪地里跪了四日，还挨了那么多鞭子，反人之躯怎么吃得消啊？林苏苏啊，林苏苏，这回你可闯大祸了！小姐，姑爷的药煮好了，还有别的吩咐吗？嗯，没有了，这次真的不会再叫你了。你好好去睡。
也不知道这人间的草药管不管用，张嘴！怎么还这么烫？小时候我发热，爹爹就是这样给我扶病怕子的。你终于醒了，我就知道这招肯定管用。行了。你好好休息吧，我去睡了。啊，我真是欠你的。这女人出门上香，莫不是撞了邪，为什么上身呢小姐，昨晚折腾了半宿，怎么不多歇息会儿？唐太监人呢？姑爷除了受罚，平日里会去藏书楼里抄经，今日一早便去了吧？哦。唐太监，这份救命之恩你赖不掉也躲不了，给我好好记住。有朝一日，你得拿命来偿。什么时辰？快到午时了。老太太、老爷、大少爷，他们已经到饭厅了。二小姐好。这些都是叶西物朝夕相处的家人们，想留在叶府，得先过了这关才行。这位应该就是圣国柱国大将军叶西武的爹爹。这位应该是叶家大公子叶西武的大哥。至于这几位，应该就是叶西武的姨娘们。这位尊荣华贵，应该就是叶家祖母了。祖母，你是怎么回事啊？看春桃做什么？待会儿连春桃一起罚。糟了，叶西武，你这个惹祸精，这是又闯什么祸了？过来。糟了，不会是要挨手板吧？你这是想急死我呀！这么冷的天，你连件挡风的衣裳都不穿，就在外面跑来跑去。你们看看，这穿的都是些什么呀？我可怜的楠楠哦，你身边连个能知冷知热的人都没有，到头来疼你的还得是自家人。来，把这个穿上就不冷了。还好只是虚惊一场。嗯，这才像个样子。春桃，到库房再领几张皮子，给你家小姐多做几件冬衣。是。祖母，我也想要一领白狐裘。想要？喏，找你爹要去。爹，我要白狐裘。你要个屁！
叶泽宇，你还好意思？身为叶家长子，不知习武练剑，像你二弟一样戍边守国、建功立业，就知道跟那些狐朋狗友去骑射玩乐。就你这副德行，圣都有几个正经姑娘家会看上你？这天都快凉了，快吃饭吧。楠楠啊，坐到你爹爹旁边去。呃，去吧，是、啊、慢点啊。呃，爹。嗯，嗯，娜娜，赶紧尝一尝。爹知道你心情不好，所以特意吩咐厨房做了你爱吃的菜啊。我听下人们说了，你昨晚又是泡澡又是熬药的，折腾了一宿，肯定费了不少力气。你可要多吃点才行啊。来来来，多吃点，哎，吃点肉，千万别往心里去。这，便是书上所说的人间清甜。这全都是给你做的，都是你爱吃的菜，快给他夹点豆腐烧肉啊！这家人对我好，豆腐汤也鲜，跟你一样好。昨日里听安定侯府的大夫人提起，说囡囡将病床推落水的事儿。已经在京城里传开了，各处都在议论。哎，议论就议论，还怕他们不成吗？他的名声不好，胡闹就胡闹了。楠楠都已经嫁出去了。哎，爹，去年二妹未嫁时，你可是说闹便闹，以后嫁了人想闹都闹不得了。这怎么嫁不嫁，总是二妹有理啊！闭嘴，吃你的饭。叶西物啊，叶西物，我算是知道你怎么会是这副德行。我这几日想过了，推大姐落水的事儿终究是我的不对。我今日想去向她赔个罪。母亲啊，楠楠现在长大了，这也太懂事了。我们算懂事吗？心地善良，又有担当，不愧是我叶家的子孙。真是快把叶西武宠上天了。不过。赔礼道歉，我看就不必了。万一冰肠病气还未去，被染上，那就不好了。没关系，祖母。祖母说的对。二妹若是来向我赔罪，倒是看清了我们姐妹的情分了。大姐，二妹快请坐。祖母，恕我不好，这几日带着病气，未能向祖母和父亲请安。今日施舟归来，洗沐一番。没想到却来得晚了，搅扰了大家吃饭，真是该罚。楠楠，听见了没？你姐姐都说了，不用去赔罪了。嗯，冰长，坐到泽宇那边去吧。谢祖母。怪不得大师兄，不，萧岭和谭台金都喜欢他。这样一个美人，脾气温柔，心眼也好，谁会不喜欢呢？谭台金人呢？怎么没来吃饭？真当自己是主子了？你总不能天天只吃饭不干活吧？就是啊，不能不干活啊。怎么？怎么？哼！哎，你看啊，我们哥几个辛苦了一下午，那还有一大堆主子们用过的碗筷没刷呢。我看您成日里清闲无事，劳您大驾，去把那些碗筷洗刷干净，再吃饭。怎么样？就是，劳心大家了啊，姑爷。姑爷请吧。哎，去吧，那就辛苦姑爷了。来，兄弟们，吃饭。哎，来吧，来吧，吃饭，吃饭，吃饭，大包吃饭。哎，我给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我
。所以谭台进自从入府，从未和我们一起用过饭，都是在厨房和下人一起。是啊，小姐那么烦他，哪还有胃口吃得进饭啊？不过我听说姑爷平日里也不大能吃饱，下人们都是看人眼色行事的。小姐，你平日里怎么做，他们就跟着怎么做。这个魔头，饿他几顿也是活该。可整日里躲得远远的，我怎么盯得住他？厨房在哪？哎，我跟你们说啊，这有些人呐，啊，他就是主子的身份，奴才的本分啊。就这么人啊？那叫啥来着？贵人贱命的啊！贵人贱命，过的其实啊，还不如咱哥几个呢，是吧？就是啊，咱哥几个，来来来，吃饭吃饭吃饭，这个香，哎，就这一份真不错。哎，你们说，就他这种人啊，活着有什么意思呀？要我说，不如早点死了算了。叶西武平日里就是这样纵容下人们刁难谭台庆的。对呀，死了算了，不如死。去吧。是。哎，哪来的苍蝇啊？大冬天的，这哪来的苍蝇啊？嗯。哎，怎么了？有什么事吧？哎，喝水，喝水啊！没事吧？没事吧？这吃个苍蝇，我不吃了，你们吃。哎，你们吃，你们吃。你们接着吃，你坐这边。完活了，真晦气。走。哎，二小姐，二您怎么来了？那个，那个谭台进。谭台进做错了什么，让你们催他去死啊？哎哎，小姐，我方才让姑爷去刷碗来着。那桶里。都是哥几个昨天晚上特地从湖里砸出的冰疙瘩。嘿嘿，哦对了，还顺手啊，泼了姑爷一身水。昨晚没冻死他，但是今天让他多洗会保管他连手指头都能冻掉。嘿嘿，而且今天也没给他吃饭，只留了一桶泔水。<笑>你们平日里就是这么欺负人的吗？人本无贵贱之分，可有人甘愿自轻自贱一辈子当个奴才，还非要踩在别人头上找那一点乐子？看到别人过得困苦，就这么让你快活吗？小姐，您别当真啊！这不哥几个想替二小姐出出气，对您我们肯定是绝无二心的呀。今日你敢对谭台进这么说，不过是其他无人平庸。哪日叶家败露，你们是不是也敢对祖母爹爹对我这么说话？哎，不不不，小姐，不敢，不敢，不敢，不敢！二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姐，小心的对，二小姜子牙，你给我走！没有这口饭，我可能会死，但若有了羞耻之心，我根本就活不到今日。
，少废话，跟我走。把这碗饭吃了，然后该干嘛干嘛去，不要整日病恹恹、瘦骨伶仃的，一个不小心就病死了。二小姐这套伎俩已经用过一次了，我若是再上当，便是活该。二小姐，恕不奉陪。坐下。什么伎俩？你把话说明白。二小姐方才问我有没有羞耻之心，这种东西，二小姐你自己怕是也没有吧？好啊，既然你让我说，那我就再说一次。好，你说。半年前，七夕宫宴，你姐姐和萧岭在宫中相会，携手游园。而你呢，你却一心想要拆散他们二人，独占萧岭。不知从哪里弄来了一副名为“结春蚕”的迷药，准备下给冰长小姐与武殿下萧凉，想叫他们二人。生米煮成熟饭，可不曾想，萧凉那日将我下。今日宫中宴饮，就连宫女和太监都能开开荤，你该不会还饿着肚子吧？<笑>也罢，谁让我这个人向来菩萨心肠，这点心就赠与你吧。多谢五殿下。哎呀，真是不巧哈、啊。不知你最近听说没有？近来景胜屡有骄兵，若父王经谁提醒，想起你来，把你杀头祭旗，也不是没有可能吧？哎呦，忘了，你喜欢吃碎一点的。够碎吗？够了。哈哈哈哈哈哈！可我刚吃下不久，就感觉头晕目眩。大将军嫡女叶氏，景国三王子韩台进，佳偶天作，嫁指赐婚，已成其美。后来，你将此事原委告知于我，从此，你就以戏弄、折磨我为乐，愈发的扭曲、恶毒。叶修啊，叶修啊，你都做了些什么？所以这一次，二小姐又在这饭食当中放了什么呀？我什么也没放。是吗？二小姐劳神费力，只为了让我吃上一口饱饭，不行吗？谭台静，我告诉你，你想把自己饿死，门儿都没有，给我好好看着。
，你这回满意了吧？以后一日三餐你都来这里吃，春堂会给你送饭，给你什么你就吃什么，不许再给我吃那些乱七八糟的脏东西。好像真的只是一碗饭。这女人究竟是怎么了？这应该是自打你进乐府以来吃到的第一顿饱饭吧？发现没有？这几日那个女人也太正常了，是不是脑子坏了？也许。他想用其他办法折磨我吧，毕竟我人在这边。若是质子死了，叶家也无法脱责。也对，这女人反复无常，这儿确实不能久留。不过，你离开了这儿，你还能去哪儿呢？啊，对了，我遇上了几只景国过来的乌鸦。景国。真巧，那儿也是我的出生之地。你去过景国王宫吗？那可是天底下最恶心的地方。他们说，他们看见了有巫医在焚烟做法，闻到了病人腐朽的味道，还有焦躁的大臣在朝堂上踱步。大概是景王吧。那个理应被我称作为父亲的人，命不久矣了。可我连叶府都出不去，那些东西也与我无关了。父王，儿臣有要事禀报。李儿，你来的正好，刚收到急报。韩台无极快死了，他的那个哥哥即将继位，左右留着那个质子也是没什么大用了。儿臣听闻，韩台明朗天生是一副铁石心肠，这个人未必会有顾念手足的天性，杀了质子，恐怕会如他所愿。我的灵儿果然是聪慧啊，如此说来，孤若留着他，便是扎在韩台明朗心头的一根刺。五稍后便宣谭台进进宫，吾倒要看看他作何姿态。若他有心，姑不妨助他回去，搅浑景国，再趁乱将他杀了。要是他财帛至浅，姑也就没必要再留着他了。届时找个年岁相当的送去景国，只要谭台明朗信为真，那么真伪有那么重要吗？父王。繁星时，抬眸间，忽然月上缺；红尘时。三千，大雪零落的眼。侧影时，随云时，怀抱一只蝴蝶。不得是浊水里把回忆洗一遍，从此不相见。我见过乱雨开过的花，也算。心。
去了满身压雨，不下牵肠路。